ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் லைன் கேமர் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபிக்ஸ் ஆப்பில் எப்படி நம்ம யூடியூப் வீடியோவுக்கு தமிழ்லைன் ரெடி பண்ணுறதுன்ட்டு ஒரு இது பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி எப்படி பார்க்கலாம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தா ஃபிக்ஸில் பாப்பு வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோனால் பாருங்கள் அப்படி அந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி தமிழ் யூடியூப் தேவையான அஞ்சு ஆப்ஸ் வந்து அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சா அந்த வீடியோ பார்த்துங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எனக்கு வந்து தமிழ்லைன் மட்டும் ரெடி பண்ணால் போதும் அப்படின்றவங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த இருந்தாலும் புரியும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ர ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா க மொதல் வந்து இப்படி இந்த எட்ரஃபேஸ் இருக்கும் போது மொதல் இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெலிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டெலிட் ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் போட்டு டெலிட் த செலக்ட் ஆப் ஆப்ஜெக்ட்னு போட்டிருக்கேன் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஃபுல்லாக ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டாட் இருக்கும் அந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஜை சைஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த சைஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே கஸ்டம்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அம்புக்குரிய மா ஏரம் மார்க் இருக்கும் அந்த ஏரம் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்க லைட்டை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா யூடியூப் தம்லைன்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம் அந்த யூடியூப் தம்லைனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக யூடியூப் தம்லைனோட வித்து அண்ட் ஹைட்டு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஓகே கொடுத்துங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு தம்லைன் யூடியூப் தம்லைன் அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்துடும் அந்த இடத்துல இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நா ஒரு க ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டுச்சு ஒரு ஏ ஒன்று போட்டிருக்கும் ப ப்ளஸ் ஒரு நாலு இது ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ச அந்த பக்கம் வந்து ரைட் சைட்லேருந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷனுக்கு போங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா இங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்னு போட்டு ஒரு இமேஜ் மாதிரி சிம்பிள் போட்டு இம்போர்ட்னு போட்டிருக்கோம் அந்த இம்போர்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே நீங்கள் யூடியூப் தமிழ்னு வைக்கிறக்கா ஒரு அதாவது நீங்கள் எந்த ஒரு வீடியோ போகிறீங்களோ அதில் நல்ல முக்கியமான சீன் எடுத்து யூடியூப்புக்கு தமிழை எனக்கு வந்து வச்சுக்குங்க எனக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் எப்படி எந்த எந்த இமேஜ் வச்சு ரெடி பண்ணுறேன் பார்க்குறீங்களா இப்போ சரிங்க இப்போ பாருங்கள் எந்த மாதிரி வைக்கலாம்னா இப்போ இந்த இந்த எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோட்டோ வச்சு நான் ஒரு எப்படி ஃப்ரீ ஃபயர் மாஸ் காட்டலாம்ட்டு ஒரு இது நான் வந்து தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் சேர்த்து அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி ஒரு இது இமேஜ் செட் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் சேனல் தேவையான எந்த இமேஜோ அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் இதில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேணால் இன்ட்டு மட்டும் கொடுத்துருங்க இன்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் இமேஜ் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் இதை வந்து இந்த வித்துக்கு இம்போர்ட் பண்ணிங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டு மேலேருந்து கீழேருந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக சைஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்திங்க இல்லை எனக்கு அப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இந்த சை இந்த ஃபோட்டோ வந்து வைக்க முடியாது இந்த ஃபோட்டோ வந்து இந்த சைஸில் தான் வைக்க முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபோட்டோ வேணால் ஆட் பண்ணுறேன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து ஒரே ஃபோட்டோ தான் ஆட் பண்ணோம்னா அப்போ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஆகாது இருங்க நான் வேறு ஃபோட்டோ க காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வேறு ஃபோட்டோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ எந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுறேன்னா சரி இந்த கேமில் இருக்க செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கேமில் இருக்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் ஷாட் எடுத்தது தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேம் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக அந்த கார்னரில் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு இந்த மொதல் இந்த இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இப்போ ப்ளஸ் இந்த இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக வந்துடும் வந்த பிறகு என்ன செய்கிறீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா இப்போ இல்லை எனக்கு வந்து தமிழையும் இங்கிலீஷும் சேர்ந்து பேர் அடிக்கணுமா இல்லை வெறும் இங்கிலீஷு மட்டும் பேர் அடிக்குமா நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்க எனக்கு இல்லை எனக்கு ரெண்டுமே கலந்து அடிக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மொதல் நான் அந்த இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ டக்குன்னு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மொதல் அந்த வீடியோ போங்க அந்த வீடியோ
அந்த லிங்கை ப்ரெஸ் பண்ணி கூட அந்த இதை ஆப் வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அது பேர் வந்தால் இண்டி கீபோர்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த ஆப்ஸ் அந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோடு பண்ணி என்ன ஓப்பன் பண்ணி அது என்ன அக்ஸஸ் பிட்லாம் கேட்கும் அக்ஸஸ் பிட்லாம் ஓப்பன் கொடுத்துட்டு அப்படி உங்களுக்கு புரியலன்னா அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பேன் எப்படி அதை ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துட்டு அந்த கீபோர்டை என்னபல் பண்ணிக்கோங்க என்னபல் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கரெக்டாக அப்புறம் எல்லாம் என்வால் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த ஏ சிம்பிள் இருக்கும் பாருங்கள் ஏ சிம்பிள் அமைக்கிட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா இங்கே கார்னரில் நியூ டெக்ஸ்ட்னு வந்திருக்கோம் அந்த நியூ டெக்ஸ்ட்டை வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நியூ டெக்ஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடில் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்சில் சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பென்சில் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென்சில் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த பென்சில் சிம்பிளை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ டெக்ஸ்ட்டுன்னு எழுதியிருக்கும் அதை இன்ட்டு போட்டு நான் என்ன இதை சொன்னேன் எப்படி ஃப்ரீ ஃபயர் மாஸ்காட்லாம் போட்டுருந்தேன் மொதல் வந்து எப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் அடிச்சுங்க அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் இது இன்ட்டு அந்த இன்ட்டை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தா உங்களுக்கு ஏன் ஆன் போட்டிருக்கோம் அப்படியும் எனக்கு நான் என்ன பண்ண பண்ண வரலன்னா அந்த சென்டர் ஃபே ஃபேஸ் விடுமில்ல அந்த பட்டன் அழுத்து பிடிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு எந்த கீபோர்டோ அந்த கீபோர்டு இது வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டிருங்க தமிழ் இண்டி கீபோர்ட்ஸ்ன்னு என்ன பல இருக்கும் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கூகுள் இண்டி கீபோர்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் இந்த ஆவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எழுதுகன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த பக்கம் எழுதுகன்னு போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த எழுதுக வேணும் நீங்கள் தனியாக எழுதுகிற மாதிரி வேணுமா இல்லை எழுதுகன்னு இங்கிலீஷில் அடித்தா எழுதுக வேணுமா என்னமா சூ சூஸ் பண்ணிக்க நான் வந்து எழுதுகன்னு சு இங்கிலீஷில் எழுதுனா எனக்கு தமிழில் டைப் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ எழுதுக்கு இப்போ நான் எப்படின்னு போட்டேன் ஒய் இ போட்டிங்கனாவே கீழே ஏ வந்துருச்சு ரெண்டு ஏ வந்துருக்கு எனக்கு எந்த ஏ வேணுமோ அந்த ஏ சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஏ பி ஏ பீயை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ வரும் அந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ வந்துருக்கா பீ மட்டும் போட்டாவே உங்களுக்கு இப்போ வரும் அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு பீ போட்டிங்கன்னா இப்போ வந்துடுது இப்போ போட்டு பி பா டி பிஏ எப்பா டி அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த வேணுமா பிஏ போடுங்க பிஏ போட்டிங்கன்னா பா வருதா எப்போ டி வெறும் டி மட்டும் போட்டால் போதும் எப்படின்னு வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஃபுல்லாக அது கரெக்டாக ஒவ்வொரு டைம் அது கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு எப்படின்னு போட்டுங்க டி போட்டுங்க வந்துடும் எப்படி எஃப்ஃபரி ஃப்ரீ ஃபயர் அது வந்து நீங்கள் மறுபடியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஸ்டைலில் வந்து ஏபிசின்னு போட்டுருக்கோம் அந்த ஏபிசி அமைக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஃப்ரீ ஃபயரில் எஃப்ஆர்இ ஃப்ரீ ஃபயரில் எஃப்ஐ ஆர்இ ஃப்ரீ ஃபயரில் மாஸ் காட்டுவது அப்படி தானே போட்டிருந்தேன் மாஸ் காட்டுவது அப்படின் தான் போட்டிருந்தேன் எம்ஏஎஸ்எஸ் மாஸ் காட்டுவது காட்டுவதுக்கு வந்து நம்ம மறுபடியும் இந்த இதை மட்டும் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ண போதும் அந்த இன்ட்டு மார்க் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ஆ வரும் அந்த ஆவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி எழுதுகிட்ட கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா போதும் காட்டுவது கேஏ கா இட்டு டி கா காட்டு காட்டுவது காட்டுவதுன்னு போட்டிருக்கேன் க காட்டு வந்துருச்சு வதுன்னு போட்டால் போதும் விஏ வி விஏ டி கைச்சு டி கைச்சு காட்டுவது காட்டுவதுன்னு போட்டாவே வர மாதிரி வருது இந்த காட்டுவது அவ்வளோதான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மென்ஷன் பார்க்கும் மென்ஷன் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்துட்டு நான் அந்த இடத்துல மென்ஷன் ஆகும் நீங்கள் அதை எதாப்பில் நீங்கள் வந்து மாஸ் எப்படி ஃப்ரீ ஃபயர் மாஸ் காட்டுவோன்ட்டு அப்படி தான் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி போட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கும் அது எப்படி கேப்டல் லெட்டர் ஆகுதுன்னா ஒரு வரையும் அங்கே பிடிச்சா முக்க தேவையில்ல இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீன்னு போட்டுருங்க ஒரு சிம்பிளாக டீ டீன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த டீ டீயை வந்து ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து மற்ற இது பூரா உங்களுக்கு கேப்டல் லெட்டர் ஆகிரும் அப்புறம் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்ட பிறகு எப்படி ஃப்ரெண்ட் எனக்கு வந்து எப்படி ப்ரோ நான் வந்து நல்லா கலர் கலராக டிசைனாக வைக்கணுன்றோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே இந்த ஏழுலேருந்து மேலே ஸ்க்ளோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டு சைஸ்ன்னு டி டி சைஸ்ன்னு போட்டுருங்க ஒரு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டி டி சைஸ் அந்த சைஸ் மொதல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க லைட்டாக ஓரளவுக்கு எந்த அளவுக்கு தே
வேற இந்த இந்த இதுனா இந்த ஏபிசியும் போட்டு ஆர்ச் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து ஆர்ச் பண்ணுறது தான் எழுத்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆர்ச் பண்ணோம்னா ஆர்ச் பண்ணிக்கலாம் வேணாம்னா விட்டுருல இந்த மாதிரி எந்த அளவு எந்த டிகிரியில் வேணாலும் ஆர்ச் பண்ண முடியும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணால் ஆர்ச் பண்ணி விட்டுருலாம் இல்லை வேணாம்னா விட்டுருலாம் எனக்கு சரி நான் அந்தளவுக்கு நான் ஆர்ச் பண்ணிக்கிறேன்னா ஆர்ச் பண்ணிவிட்டு டிக் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி ஆர்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆர்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே மேலே ஸ்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோக்குன்னு ஒன்று போட்டுக்கோம் அந்த ஸ்டோக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத்து தெளிவாக தெரிய ஆரம்பிச்சா என்னம்பல் பண்ணிங்கனாவே எழுத்து தனிவாக தெரிய ஆரம்பிச்சா அது கீழே பார்த்திங்கன்னா கலர் கொடுத்துப்பாங்க நீங்கள் எந்த கலரில் வேணாலும் வைக்கலாம் ஸ்டோக் வந்து அந்த கலருக்கு நல்லா நீட்டாக சூப்பராக தெரியும் பார்க்குறக்கு நான் அந்த எடுத்து காட்டுக்கு இப்படி இந்த ஒரு கலரில் வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா நான் இந்த கலரில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து டிக் கொடுத்துட்டேன் எந்த ஒரு இது செஞ்சாலும் அதை டிக் கொடுத்துருங்க சரிங்களா அப்புறம் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா சேடாக இருக்கும் அந்த சேடாக என்ன என்பல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு எழுத்து சூப்பராக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் அந்த எழுத்து அப்போ வந்து தமிழனை பார்க்கவே ஒரு இது அழகாக இருக்கும் அந்த தமிழனை பார்க்குறக்கு சரிங்களா அப்புறம் இது போட்டிங்கன்னா அப்புறம் வேறு என்ன வேலை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சேடாக இன்னும் இன்னர்வேன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த இன்னர் அமைக்கணும் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேடாக நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சேடாக உள்ள இருக்க உள்ளே இருக்க இன்னர்வே தெரியும் அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தேன் இந்த எம்பர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த எம்பர்ஸ் என்ன பண்ணி பண்ணிடுங்க என்ன பல் பண்ணிட்டு லைட்டாக கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எம்பல் பஸ்ஸோட இது தெரியும் பாருங்கள் இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அப்புறம் இந்த பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இந்த த்ரீ டி ரொட்டக்ட்னு போட்டுக்கோங்க அது த்ரீ டி ரொட்டக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத்து அப்படி தலைகளாக திரும்ப அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த 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 ஷேப்பில் வச்சுக்கலாம் ஆ இந்த ஷேப்பில் வச்சு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்த்தா உங்களுக்கு பார்த்தா ஒரு ஆர்ச்சுன்னு திரும்பின மாதிரிக்கும் அந்த ஷேஃபுன்னு சுத்தமாக திரும்பின மாதிரி உங்களை பார்த்த மாதிரியே நேராக பார்த்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கு ஒரு இதாகவே இருக்கும் பார்க்குறக்கு ஒரு லுக்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதே பார்த்தா த்ரீ டி டெக்ஸ்ட்னு போட்டிருக்கோம் அந்த த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் என்ன பல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த இதாக அந்த ஆர்ச் மாதிரியே ரவுண்டாக சூப்பராக தெரியும் அழகாக வந்து தெரியும் அந்த சேடவு மாதிரி நல்லா கட்டையாக தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு அது ஒரு சேம் டிசைன் சூப்பர் டிசைனாக தெரியும் இதை வச்சுட்டு ரைட் கொடுத்துங்க ரைட் கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி சேடோ இந்த த்ரீ டி ஸ்டேடோவை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சேடோ அந்த த்ரீ டியோட சேடோ வந்து கீழே மென்ஷன் ஆகிரும் அது உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு ஒரு டிசைனாகவும் சூப்பராக லுக்காகவும் இருக்கும் அப்புறம் டிக் கொடுத்துட்டு அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் போட்டு ஒரு இது இருக்கும் அதை வேணும்னா வச்சு என்ன போல் பண்ணிக்கலாம் ஆச்சு மாதிரி அது அதோட நிழல் அப்படியே தெரியும் அவ்வளோதான் அந்த இது அந்த எழுத்தோட நிழல் ஃபுல்லாக அப்படியே கீழே எப்படி கண்ணாடி மாதிரி கண்ணாடியில் பட்டம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தெரியும் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பில் பண்ணிங்க வேறு டிவானாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த இன்ட்டு மார்க் கொடுத்தா போதும் அது போயிடும் இப்போ எப்படி ரெடி பண்ணியாச்சு இதை நான் எப்படிலாம் நான் சேவ் ஒன்றுன்னு கேட்டிங்களா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் வேணும்னா சே இப்போ என்ன இன்னொரு நான் பேர் உடனே இங்கே வைக்கணும்னா அந்த இது இப்படி டிக்கர் ஸ்டாப் போதும் அது சரியாயிரும் மறுபடியும் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் வரும் இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த டிஸ்ட்டுக்கில் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி வேறு வேறு லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் போய் பென்சில் ஆப்பில் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே பென்சில் ஆப்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளே போய் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் அடிச்சிக்கலாம் எந்த டெக்ஸ்ட் வேணா தமிழில் வேணா தமிழில் இங்கிலீஷில் வேணா இங்கிலீஷில் அடிச்சிக்கலாம் அடிச்சுட்டு நீங்கள் மறுபடியும் இப்போ உனக்கு இதில் ஒன்று செய்ய மாட்டேன் எப்படியா நீ கலர் கொடுப்பேன்னு கேட்டீங்க இருந்தால் இதில் பார்த்திங்கன்னா கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி நீட்டாக சூப்பராக பார்க்குற மாதிரி லுக்காக ஒரு கலரை நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் ஆள் கலர் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஃபுல்லாக கஷ்டமாக கலர் வைக்கணும்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கஷ்டமாக எந்த கலர் வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு சூப்பரான அப்ளிகேஷன் அதாவது தமிழன் வைக்கிறதுக்கு மொபைலில் இதே பிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வேறு நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது நல்லா நீட்டாக சூப்பர் சாஃப்ட்வேராக இருக்குது மொபைலுக்குன்னு எடுத்திங்கன்னா ஃபிக்ஸில் பண்ணி கேட்ட அளவுக்கு நான் சக்ஸஷன் பண்ணுவது வந்து ஃபிக்ஸில் ஆப் தான் சூப்பர் ஆப்புங்க நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸில் இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் சூப்பர் ஆப்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தமிழ்னு வைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நீட்டாகவும் வைக்கலாம் சூப்பராக வைக்கலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் எப்படா சேவ் பண்ணு கேட்டிங்கன்னா